Hello mga Kinerves, welcome back to my channel. So today, magiging turista mismo tayo dito sa lugar kung saan tayo pinanganak dito sa Iloilo City. So pupunta tayo sa three museums na nandito ngayon sa siyudad ng Iloilo. Dito tayo ngayon sa National Museum of Western Visayas. Then pupunta din tayo sa National Historical Commission Museum of Maritime History. And pupunta din tayo sa National Museum na ano, National Historical Commission Museum of Economic History. So, hindi kayo mag museum hopping tayo, mga kanerves. <laughs> So trivia lang, this building is the old provincial jail na ngayon ay ginawa ng National Museum for Western Visayas. Ang galing, di ba? It's already um, 2 o'clock in the afternoon, pero napakasiri ng place. It's today, Sunday, open po sila. Alam niyo mga kanerves, bawal po kumuha ng videos. Kaya po, dito lang po tayo sa lobby nakakuha ng mga counting clips para naman makita ninyo ang loob. And syempre, meron tayong pictures para manaman ninyo kung ano ba yung dinidisplay or mga exhibits ngayon sa loob ng museum. Pagpasok pa lang ay bubungad sa inyo ang exhibit ng mga historical churches around Iloilo. At isa sa pinaka-importanting exhibit sa loob ng museo ay ang tinatawag na Oton Death Mask na tinuturing national treasure ng bansa. Marami pang mga exhibit na makikita sa loob kaya na lamang ng mga different textiles na makikita sa buong Iloilo. Yun din ang exhibit ng mga litrato na kuha ng kauna-unahang Filipino photographer na si Felix Loriano. Sa dito tayo ngayon sa rooftop ng National Museum with Western Visayas na makikita mo sa likod ko na um, ililo po ng Chicapatol then in this part naman is the Iloilo River diba? Ang ganda, you can have your photoshoot or pictures here kasi sa loob kasi they're strictly um, not allowing video so wala tayo ng mga snaps there so next stop we are moving to um, the National Historical Commission of the Philippines Maritime Museum na makikita sa Plaza Aduana sa Old Cosmos Building so then sa Iloilo City few blocks away from here from the Iloilo Capital Grounds dito sa National Museum for Western Visayas is the Plaza Aduana where is the location of the Old Customs House na yan ay National Historical Commission of Mar National Historical Commission Maritime Museum. So, yun yung pupuntahan natin. Isang sky lang from here. Welcome sa pinakabagong museo sa siyudad ng pagigugma, ang Museum of Philippine Maritime History. Ang napakagandang building na ito ay ang Historic Customs House ng Iloilo na sa tulong ng National Historical Commission of the Philippines ay nanumbalik ang dati nitong anyo at ganda. Ang museum na ito ay free o wala pong bayad na bukas sa publiko mula Martes hanggang Linggo from 9am hanggang alas 4 ng hapon. Dito ay allowed kang kumuha ng unlimited videos and pictures. So syempre, itutour ko kayo mga kanerves. Inside the museum right now, I'm not going to let you go. Look. This is so Pagpasok ay bubungad na sa inyo ang napakagandang exhibit na ito na kasaysayan ng sasakyang dagat na makikita sa Pilipinas. So nakakita tayo ng manunggol jar dito. Oh, it's my first time. So makikita dito ang different kinds of boat na ginagamit sa mga sasakyang pandagat mo. Next part ay ang uri ng mga sasakyang pandagat na dumating ang mga Kastila. 
this is the galleon ito ang isang replica ng isang galleon look diba there are parts of galleons here yan mga main parts of galleon and this is the philippine train from manila to acapulco in mexico Diba? May natutunan pa rin kayo sa akin. Sabihin nyo may mga tungkulin. Tauha ng kalyon. So this is the history of the Philippine Maritime or Merchant Marine Academy. Naging eskwela, nautical de Manila, naging nautical school of the Philippines, at saka naging Philippine Methodical School, hanggang naging Philippine Merchant Marine Academy. This is so, so nice. Grabe. Exhibit here are so beautiful. Ang ganda. Grabe. Wow. Look at that. Mga parola or lighthouses. See? Different lighthouses in the Philippines. Diba? Ito ang pinakamalaking ship ang parola ng San Antonio de Padua. This one is the, the revolutionary government. Don Pascual Desma is the first revolutionary hukbong dagat. Sa kabilang banda ng museum ay pinapakita ang impluensya ng mga Amerikano sa sakyang pandagat ng mga Pilipino at sa paunti-unting pag-modernize nito. So these are the aduanas or mga customs house. Merong customs house sa Iloilo, customs house sa Sabu, and customs house sa Manila. This only proves that these cities are the center of maritime industry in times of um, American colonization and Spanish colonization. This one is World War Na. This is the history of maritime accidents and incidents. Merong banggaan, paglubo, which is the Doña Marilyn in 1988. The terrorism which happened on Super 414 on 2007 and the Princess of the Stars, ang capsizing, then pagtagas ng langis at pagsadsad, ship grounding. That was in 2008 in Tupataha. Diba? Ang ganda, grabe. I really, really like this one. That is the size of Aurora. Ang galing ng pagkaka-arrange dito. These are the Seguridad sa Dagat ng Pilipinas, which is composed of Maritime Police, the Philippine Coast Guard, and Hukbong Dagat ng Pilipinas or the Philippine Navy. Dito naman ay pinapakita ang iba't ibang yaman ng Dagat ng Pilipinas. This is so pretty. And ito pala. So these are the Paraos, which is, you know, and ito yung mga different festivals, maritime festivals in the Philippines. Ang ganda dito. Ano pang hinihintay nyo? Come and visit now! So we are done here at the National... Ah, what do you call this one? Ano nga yun ito? The Maritime Museum. So, napa, na, ang saya na ng puso ko kasi, you know, um, you can see the appreciation of culture and arts here in Hidoilo City with the support of local government. Sana din yung ibang parts ng Pilipinas meron din ito so that we can, as a Filipino, we can appreciate our culture, our heritage and kung ano mang meron tayo. No? So, yes, and the history. So, hindi na tayo naabutan yung Museum of National Philippine Economic History kasi nga 4 p.m. na so close na sila and tomorrow lunes eh walang walang hindi sila close sila and open sila from Tuesday to Sunday lang so we're going to make a part 2 of it and bibisitahin natin ang Ilomoka or na tawag na Ilolo Contemporary Museum na located sa Ilolo Business Park for now hanggang dito na lang muna tayo abangan niyo ang part 2 so yan lang muna mga kanerves bye